সত্যযুগে দ্বন্দ্ব সাবনের পুত্র ইন্দ্র সাবনে ইন্দ্র সাবনের পুত্র সূর্য সাবনে সূর্য সাবনের পুত্র রাজা মন রাজা মনর আমালে ভগবান কৃষ্ণ অবতার নেয় রাজা মনের পুত্র বুধ রাজা বুধ রাজার পুত্র তিনি চন্দ্রদেব আমরা চন্দ্রবংশী তাই কি পর রাজ্যে রাজবাড়ি ঘুরে চন্দ্রচিহ্ন চন্দ্রবংশে রাজমুকুতিব চন্দ্রচিহ্ন রয়েছে আমরা চন্দ্রবংশ ক্ষত্রিয় ধৃত মহারাজের আমারে ধৃত মহারাজের সাত গান ছিল কিন্তু তার সন্তানহীন কামাখ্যা মন্দিরের উপরে ভৈরব মন্দিরে সাধনা করে তিনি ভৈরবের দর্শন পেয়ে ধৃত মহারাজের ঘরে পুত্র জন্মায় তিনি ত্রিপুর মহারাজ ত্রিপুর মহারাজ অন্যান্য ত্রিপুরা রাজ্যকে অন্যায় বিবিচার করে পিতার হাত থেকে সত্র বছর করে সেই সিংহাসন লাভ করে ধৃত মহারাজ শিব সাধনা করেন ত্রিপুর ঘরের জন্য ত্রিপুর মহারাজ আমারে দেবহারা ত্রিপুরাবাসী ত্রিপুরা মহারাজের রানী হীরাবতী মহারাণী ত্রিপুর বংশে ত্রিপুরা বধ হওয়ার পর হীরাবতী মহারাণী আশ্রমে তিনি কবিন মুনির আশ্রমে কবিন মুনির আশ্রমে তিনি সন্তান লাভ করেন সুব্রত সুব্রত চন্দ্রিমা সাধনা করে তিনি চন্দ্রিমাকে দর্শন পেয়ে তিনি সুব্রত সুব্রত তিনি উপাধি পান ত্রিলোচন ত্রিলোচনে তিনি সততেবতা উৎপত্তি করেন ত্রিলোচন ত্রিলোচনের আমার তার নাম দিয়েছে তিনি সুব্রাই রাজা ত্রিপুরাবাসী ব্যবহার হবার পর সুব্রাই রাজা ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় রঙে যিনি নকুরি দন রক্ত চালে কুড়ি দন চালে জ অসায় খাংরাই হিনে তিনি ক্ষত্রিয় রঙ প্রথম নন লামপ্রা মতাই কালাংখা তিনি লামপ্রা তিনি ক্ষত্রিয় নি মতাই অপরাধ হয়ে তিনি তিনি মতাই নন কোনো হানি মুক্তি পেয়ে তাদের পূজা খেঙে নাইয়া ওয়ানি মতাই বে তিনি সেম মতাই খেঙে নামে হুনে তিনি কুসো ওয়াতি পেন রাজা সারি উচ ন মতাই খাইনি কালাংখা তিনি ত্রিপুরা বাসি ন তিনি ত্রিপুরা বাসি ন তিনি মতাই লোকম মতাই মাইলমা খুলমা লোকসমা হানি চেনা সোনা মতালাখা তিনি মতাই রিনানে কোন সংস্কৃত হিন্দি তিনি মন্ত্র নাইয়া তিনি মতাই তিনি ক্ষত্রিয়নি মতাই তিনি ক বড় বাসি চেন সে মতাই রিব সং ত্রিপুরা নি ত্রিপুরা সা বড় সং কমল ন বড় সং সামা বুমুই বড় সং কান ম কান বড় সং তাম বোতা বড় সং ত্রিপুরা সা বড় তিনি ত্রিপুরা নি তিনি সং ত্রিপুরা সা বড় তিনি বরমে দেহর যত্ন পাই সৃষ্টি খাইজা বরমে পখর দুঃখ নাই ভুকুর ভুকুম পুয়া ভুকুঞ্জু বকত বাহান বুখা বুথুই বিকি যত্ন তিনি প বড় পাই সুনাম যা তিনি প বড় পাই সুনাম যা বরমে বিকি বাই এসে খাঙ্গ সং থেকে বসুন বল বাই সব অবল যত্ন ববাই থাকো বুফান কোথায় বুকুর বসলই বলাই বেদে যত্ন ববাই থাকো তিনি প বরং বুমাই সুনাম যা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একশো চৌরাশি জন রাজা হিন্দু সনাতন ত্রিপুরা রাজবাড়ি গুলি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দেখেন তিনি হিন্দুর মন্দিরেই আছে ত্রিপুরার অস্মিতা হারানো গিয়াছে যাইতেছে ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে হারানো যাইতেছে এবং ত্রিপুর মহারাজের কোনো মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপর মহল ও ক্ষমতায় যারা আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করি ক্ষুদিরাম বসু সূর্য সেন ভারতের সংগ্রামী লোক এবং সম্মানিত লোক ত্রিপুরা রাজ্যে একশো চৌরাশি রাজা বলে ত্রিপুরা মহারাজ ধন্য মানিক ত্রিপুর সন্দীপ মা মন্দির স্থাপিত করেন ত্রিলোচন তিনি শতদেবতা মন্দির গণপতি গুমতি তীর্থ ব্রহ্মাকুন্দ তীর্থ উদ্বোধন করেন তিনি কপুর নীতি দিয়ে মহারানী তুলসীপতি তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করেছেন মহারানী কমলাবতী তিনি পশ্চিমাখালী এবং কমলা সাগর স্থাপিত করেছেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর তিনি বীর বিক্রম কলেজ নির্মহল প্রতিষ্ঠা করে যান আমাদের ত্রিপুরা একশো চৌরাশি জন রাজা তিনি হিন্দু সোনাত ত্রিপুরা রাজবাড়ির সামনে ক্ষুদিরাম বসু মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কেননা তিনি ভারতের একজন সংগ্রামী ব্যক্তি এবং সংগ্রামী ভাই তিনি তিনিও সেও তিনি মহাপুরুষের চেয়ে কম না তাদের জন্য কি এই প্রলাম নিতে নিয়ে যাইতা সেই মহান ব্যক্তিদের জন্য বর করে মিউজিয়ামের মতো করে রাখার জন্য আমি অনুরোধ জানাই আমার একই প্রশ্ন রাজবাড়িতে যদি ক্ষুদিরাম বসু সূর্য সেনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে তিনি মহারাজা বীর রাজা কৃষ্ণ মানিক্য বাহাদুরের মূর্তি কেন প্রতিষ্ঠা করা হয় না 
মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বীর বিক্রম কলেজ তিনি উমাকান্ত একাডেমি বিনোদিন মহল সব কিছু তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি ওই মহারাজার মূর্তি কেন প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই ক্ষমতায় যারা আছেন তাদেরকে আমি নম্রভাবে অনুরোধ জানাই কি ওরা ইতিহাসকে মুশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিবেন না তিনি এই ময়দানে দেখা গেছে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় শিকাগো গিয়ে হিন্দু ধর্মের জন্য প্রচার করেন তিনি বলেন জীবের দয়া যে করেন সে বেশি ঈশ্বর স্বামী বিবেকানন্দ ভয়ার শুধু ভারত নয় বিশ্বেতে হিন্দু ধর্মের আলো হয়ে উঠে বিশ্বের একজন রত্ন বিশ্বের হিন্দু ধর্মের আলো করেন সেই মহান ব্যক্তির মূর্তিকে পুরা আজকাল ময়দানে ধারমানের মতো করে দাঁড়িয়ে রাখেছেন তাকে আমি সম্মান দেওয়া বলি না তাকে আমি বলিব হিন্দুকে ধর্মকে অপমান দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দ শুধু সম্মানিত নয় তিনি পূজনীয় ব্যক্তি পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজনীয় জায়গায় যেন মন্দির করে স্থাপিত করেন সবাই তাকে যেন পূজা করিতে পারেন এই অনুরোধ রাখি ভয় ত্রিপুরা যদি ভারতের সংযুক্ত রাজ্য হয় ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা যদি হিন্দি হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে কেন হিন্দি স্কুল কলেজ হোস্টেল নাই আমি তাই আমি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদেরকে অনুরোধ জানাই হিন্দি স্কুল কলেজ হোস্টেল যাতে ত্রিপুরাতে করে যেমন ত্রিপুরা বাসী জানেন ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা শিক্ষা করতে পারে আজকের এই সভাতে উপস্থিত মহান আত্মা সাধু সন্তগণকে আমার অনুরোধ আমার ধর্মের জন্য আমরা সবাই ধর্মের জন্য সর্বস্ব থাকি আমরা শুধু মন্দিরে পূজা করলে হবে না আমরা হিন্দু ধর্মকে প্রচার করার চেষ্টা করিবেন হিন্দু ধর্মকে কি করে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন হিন্দু বাঁচিলে সাধুদের দাম হিন্দু যদি না বাঁচে তাহলে সাধুদের কোনো দাম নয় এই আশা রেখে আমি আমার এই বক্তব্য বিরাম দিলাম সবাইকে নমস্কার গুরুদেব শান্তি কালীকে আমি নমস্কার করি গুরুদেব শান্তি কালীকে গুরুদেব শান্তি কালীকে গুরুদেব শান্তি কালীকে হিন্দু সনাতনকে হিন্দু সনাতনকে হিন্দু সনাতনকে ওম শান্তি